السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي المرحلة الرابعة الكورس الأول جراحة عامة كلية الطب جامعة بابل اليوم هو محاضرتنا الثانية عن الهرنية The learning objective of this lecture is to know and understand first the applied anatomy of the most common groin hernia which we will discuss later in this lecture which is femoral, inguinal and obturator and other rare uh, hernias. Second, the pathophysiology, clinical features, investigations and principle of management of these groin hernias. Let us start with this case, which is an old age female presented with the central abdominal colicky pain associated with vomiting, distension. The patient feels that there is a mass in the right side of the groin. On examination, there is a mass. It is irreducible. Um, color is red and overlying the skin. And the bipolar patient is tense and uh, tender. This is the classical history of presentation of complicated femoral hernia. Now we will discuss the applied anatomy for the femoral hernia. We can see here the femoral ring, which is very important here. Uh, we can uh, see that the anteriorly there is an inguinal ligament, medially there is a lacunar ligament, posterior iliopectinal ligament, laterally is the femoral vein. We can see this is the boundary of the uh, femoral ring. That there is a sac bulging from inside the abdomen to the towards the groin. This is the femoral hernial sac. This is an anatomy from the interior of the abdomen. This view can be seen in laparoscope. Here you can see the uh, surface pupus. This is a pubic tubercle, inguinal ligament, anterior subiliac spine. Three circles you can see here. This is the uh, origin of the direct inguinal hernia in the Hasselbach triangle. This is deep inguinal ring. This is the origins of the indirect inguinal hernia. Below is the femoral ring, and this is the origin of the femoral hernia. In this slide, you can see that there are many hernias which may occur in the groin and appear below the inguinal rig ligaments. Uh, which are six in types that are here. I'm not going to come to do any, and this is for postgraduate. But you have to know the management of the femoral, the management of the femoral hernia. We have to approach watchful weight, mentor versus repair. Lo, in all the maladies, we will do the operation. This is the operation. يعتمد على فد cumulative probability of strangulation لما يجوي وفحصوا ال patient for the inguinal hernia and femoral hernia شافوا انه ال inguinal hernia ال cumulative probability of strangulations وجدوا انه ورا 3 شهور يكون 2.8 ورا سنتين راح يكون 4.5 يعني احتمال strangulations خلال السنتين يصير 4.5% بينما بالفيمورال لما وجدوها which though in uh, within three months, the accumulative probability of strangulation 22%, and in two years, you also get 45%. percent set here in this case, the femoral hernia, on this probability of strangulations, what you prefer? Is it watchful wait or repair? In this slide, you can see this is a CT scan of the abdomen. Uh, for the first case, we see it in the image with the uh, acute abdominal pain. You can see here there is dilated bowel loops, this is small bowel dilatations, and you can see here that there is a bowel loop entered through the femoral ring and passes 
uh, and cause the obstructed uh, femoral hernia. This is the operative finding of the case. The bowel loop, which is uh, was entered the femoral ring, you can see it is dusky in color. It is non-viable in parts of it. We have to wait for few minutes with high oxygen and wait the, if it is returned to normal. Is it viable or not? After that, we can return to the abdomen and uh, do the repair for the hernia. If it is not viable, we have to resect and anastomose. You can see this is uh, another case, but not all the lumen of the bowel are involved in the hernial sac. Parts of the lumen are involved. This is uh, partial. This is patient are usually presented with partial intestinal obstruction, not complete because the lumen are is not in ob uh, obstructed totally. Partial obstruction. This type of hernia is called. Richter's hernia. In this slide, we can see that the mortality rate of inguinal and femoral hernia uh, is uh, not high in the young age patients, so it is 0.1% in less than 60 years, but increasing uh, with the increasing the age. Uh, so you can see at this, uh, this is a 3.3 percent in patients over 80 years. At the same time, emergency repair for strangulations is 10 times mortality risk more than the elective cases. Overall, mortality is 10 percent. This is laparoscopic view of uh, obstructed femoral hernia. The, this is the same view after reductions of the bowel content and you can see here the femoral ring. So this is laparoscopic reductions of femoral hernia repair. This is the repair with the suturing. This is the repair with the mesh. So you can repair it by suturing and, and we can repair it with the mesh implantation. Now we will come to the very important and uh, much common uh, hernia, a grown hernia, is the inguinal hernia. Epidemiology of the inguinal hernia in male to female ratio 9 to 1. Lifetime risk for male is 27%, while the female 3%. Young adults mostly have indirect inguinal hernia. As age of patient increase, the increase the incidence of direct hernia increases. 10% emergency surgery. 10% of patients presented with emergency surgery. The applied anatomy of the inguinal hernia is very important. You can see it here. This is the anterior superior spine. This is inguinal ligament here, and this is the superficial inguinal ring, and this is the deep inguinal ring. From here to here is the inguinal canal. So, inguinal canal is the intermuscular space. Let us imagine the direct and indirect inguinal hernia. The indirect inguinal hernia comes from the bowel, comes from the interior of the abdomen, 
من داخل البطن بلج ثرو ذا سوبر ثرو ذا ديب انجوانا رينج باسز ثرو ذا كانال اند اكزيت فروم ذا سوبر فيشن انجوانا رينج و ماي ريش تو ذا سكروتوم ذيس از ذا اندايركت انجوانا هنا سو ذا اندايركت كمز فروم ذا ديب تو ذا كانال to the superficial inguinal ring while the direct inguinal hernia usually comes from the as we said in the previous slide from the Hasselbach triangle from here so it is weakness in the posterior wall of the inguinal canal the weakness in the posterior wall on the inguinal canal which is most commonly occur in the elderly age group in the elderly age group in the Uh, operative differentiation لما نفتح المريض احنا هذا هذا clinical differentiation هذاك يعني نقدر نميزه بين بالاوبراتيف نجي نفتح الانجوانال ريجن نقدر نلقى شنو اكو فد فيسل يسموه الانفيرا بيجاستريك فيسلز فاذا كان الساك طالع لاترال تو ذا انفيرا بيجاستريك فيسلز ات از وات ات از اندايركت انجوانال هرنيا وايل اف ذا بلج اور ذا هرنيال ساك ات از ميديال تو ذا And fear because the vessel this is a direct inguinal hernia. Management of the inguinal hernia usually it is a surgery. Surgery مختلفات طبعا من البداية نبدي هي بسيني شولدس مك في لايكنشتاين بري بريتونيا لابراسكوبيك many procedures. طبعا هاي ما مطلوبة من أتكون أتو كل واحدة تفاصيل مالتها. بس أنا راح أذكر لكم إياها بالمحاضرة. هذه اللي عنده انترست يقدر يدخل بها ديتيلز يفتهمها يعني بات ات از نوت ريكوايرد ما مطلوب من عندك الديتيلز مال اوبريشنز مذكوره بالمحاضره بس للفائده الشخصيه هاي فور لايف لونج ليرنينج اف يو ار انترستينج لان تعرف انت هوايه من الطلاب الكارير مالتهم انه يريد يصير سيرجن السيرجن لازم يكون فيري افشنت بموضوع معين معين اللي هو الهرنيه This is Bassini repair. مثل ما قلت لكم ما مطلوب من عندكم الديتيلز مال الاوبريشن اللي هو نربط الكونجاينت تندون تو الانجوانا ليجمنت. هنا الشولدرز ريبير اللي هو دبل بريستنج احنا هذا هم يعني كاوبراتيف هذا طبعا بالبوست جراجويت بس قلت لكم بس مجرد فور يور انترست از اي تولد يو. This is This is McVeigh repair. اللي هو طبعا 1948 شو صورت البسيني إيش قد كانت بال 1884 McVeigh 1948 فهي أكو طبعا تسلسل تاريخي بال repair ما تلهرنيا. الآن است هذا اللايكنشتاين اللي هو 1989 بدأت نشتغلها ومعظم عملياتنا سهل نشتغل لايكنشتاين ريبير بالريبير اللي هو بالنشوزينج اوف ذا ميش باللايك بالريبير اللي هو بالنشوزينج اوف ذا ميش باللايكنشتاين ريبير نستخدم ميش اللي هو prosthetic repair allow for اللي يسمح لنا allow for the fibrotic reactions to occur between the inguinal floor and the posterior surface of the mesh thereby forming a scar and strengthening the closure of the hernial defect احنا عندنا فد defect فد defect موجود اللي هو hernial defect يعني مثل ما احنا نقول اكو عنده فتق فالفتق شلون نسوي له repair نتخيطه اذا خيطناه بالستيتش زين مجرد يعني ستريس قوي فد شال ثقل شويه قحقحه قويه مرات يفتح الخيط مالتنا يقص باللحم احنا نسميه كات ثرو بس بالمش لا المش راح نخلي له احنا المش راح يكون هاي الفكره مالت allow fibrotic reactions to occur between the inguinal floor and the posterior surface of the mesh so that is a scar and strengthen the closure of the hernial defect this is the difference between The suturing and the mesh application. As of the years of the last 1992 and 1991, 
بدا اللابروسكوبيك انجوينال هرنيا ريبير اللي هو التاب والتب طبعا التاب هي انترا بيرتونيال والتب هي الاكسترا بيرتونيال ابروتش ما مطلوب من عندكم ايضا بس اذا انترستد ادخل بيها وافتهمها شنو معناتها كل وحده لها ادفانتج وحده وكل وحده لها ديس ادفانتجز اوكي Now we will talk about the evidence-based medicine, which is the guidelines. The nice guidelines, very important guideline. Uh, on the laparoscopic hernia, 2004. Um, issued 2004. This guideline, which is based on 37 RCT, يعني بحوث randomized control trials. جمعوها قارنوا بين اللاب and the open فش لقوا لقوا فد شنو ونتائج اللي هي اللاب راسكوبيك ريبير اوف ذا هرنيا الاوبريشن مالت لونجر اوبريتنج تايم تقريبا 13 و3 مينتس اكثر و كويكر ريتيرن تو ورك يعني يرجع للعمل مالته ابو اللابروسكوبيك هرنيا ريبير اسرع من اللي يسوي له اوبن ريبير الاكتيفيتي يكون 3 دايز يعني يقدر يشتغل خلال 3 ايام ريديوست ريت اوف نمنس اللي هو بالتاب والتب يعني هناك عندنا بالنجوان الحرنية ريبير الاوبن يصير عنده من ضمن الكومبليكيشن راح نشوف مثلا عدد تبع عدد السلايد الجاي ان شاء الله انه يصير بي يعني بين كرونيك بين ان نمنس بيكوز لما نفتح الان جوان الكنال اكو نيرفز موجوده اللي هي اليون جوان اليو هايبوغاستريك سم تايمز بالريبير لما تخلي الماشي يصير انترابمنت عليه مرات ناخذ بالسوتشرينج سو uh, so, مرات ينقطع فمرات اكو انسيدنس انه يصير نيرف انجير او انترابمنت ينحصر النيرف فهذه ما راح تصير وين باللابروسكوبيك ريبير طبعا هذا جروين هرنيا هم جايد لاين اللي هو يسموه كوميشنينج جايد لاين على الجروين هرنيا اللي هو منو اللي يسوي طبعا هذا جروين هرنيا هم جايد لاين اللي هو يسموه كوميشنينج جايد لاين على الجروين هرنيا اللي هو منو اللي سوى هذا سوته الاسوشيشنز اوف سيرجنز اوف جريت بريتن اند ايرلند هم طبعا عندنا فد جايد لاين يمشون عليه العالم معظم العالم عليه هسه Laparoscopic inguinal hernia repair, uh, faster recovery, less post-operative pain, reduced chronic pain, reduced hospital stay, reduced infection. But in the same time, we equivocal recurrent rate. We don't know how much the recurrent rate recurrent rate is. With the aim of talking about it, we will get to the next slide. We will get to the next open or the same. The same as the open equivocal long term outcome or longer learning curve. I mean, what is the longer learning curve? I mean, when we get the patient, we teach them how to do open inguinal hernia repair, and the patient, the same patient, we teach them laparoscopic hernia repair. This is required, for example, for 10 operations. This is required for 20 to 30 operations. The patient will say that if he reaches 100 operations, he will reach the learning curve of the patient, so that he will be a professional. Okay. Complications of inguinal hernia repair: seroma, hematoma, testicular ischemia, visceral injury, nerve injury, اللي هي يؤدي إلى numbness, chronic pain, foreign body feeling, recurrence اللي هي one percent, mesh infection point two percent, and mortality less than one percent. هذا السلايد راح يراوينا ال comparison of open approach recurrence يعني نشوف هسه من باسيني اللي هو نسبة ال recurrence rate مالتها تقريبا 5 إلى 15% percent و ميك في و إلى حد وصل ال shoulders repair less than 1 إلى حد 7% بالمية لايكنشتاين 1 إلى 5% بالمية زين إلى يعني stop many many operations for hernia open hernia repair اوكي فيختلف طبعا الباسيني كان الريكرنس ريت مالته عالي هسه قام يصير الريكرنس مالته من واحد الى ثلاثه الى اربعه بيرسنت ماكسيموم هذا السلايد دايراوينا الريكرنس ريت 
according to the surgical trainings يعني است مثلا نشوف هنا كل ما السيرجيكال ترينز كان اول صف او بورد الى ثاني صف بورد ثالث صف بورد رابع صف بورد خامس صف بورد مثلا فانت او خمس سنوات مثلا سنه سنتين ثلاث اربع خمس بس نحن نقصد احنا السيرجيكال ترينز يعني المقيمين لما نجي نشوف ابو الاول سنه الريكيرنس مالته مال عالي بينما لما يوصل لصف خامس الريكيرنس ريت مالته شنو يكون اقل معناته ترينت ولا ترين صار فالريكيرنس مالته يكون اقل هنا نرجع للسلايد مالتنا اللي شفناه بويا في مرة الهرنية اللي هو المانجمنت اوف انجوانا الهرنية هل نستخدم الواتشفول ويت بوليسي لو نستخدم الريبير يعني المريض لما يجينا انجوانا الهرنية نسوي له عملية ريبير لو نقول له روح ماكو مشكلة روح انتظر فد اسبوع شهرين ثلاثة سنة سنتين انتظر يسمو واتشفول ويت هذا يعتمد على شنو على الاكيوملاتيف بروبابيلتي اوف سترانجليشنز فستة بالنسبة لنا هسة ايش تستخدم الواتش فول ويت لو ريبير هنا راح يكون الجواب على هذا السؤال تو اندبندنت سيستماتيك ريفيو بوث كونكلودد ذات واتش فول ويتنج از سيف بالانجوانا الهرنيه بات موست بيشنت ويل ديفلوب سيمتومز مينلي بين اوفر تايم اند ويل ريكواير ان اوبريشن المورتاليتي ريت بالانجوانا الهرنيا ريبير بالالكتيف هو ليس دان 1% طبعا هواية سويديش دانش معظمها بس معظمها تقول لك اول سيريز كلها معظمها تكون اذا نجمعها كلها ليس دان 1% بالامرجنسي يوصل الى 7% اللي هو بالدانش ستدي بالسويديش ريجستري بالسويديين يلقوا انه الامرجنسي از ذا 7 اضعاف عن الالكتيف 20 20 تايمز باور ريسكشن يكون يعني بالامرجنسي 20 ضعف الباور ريسكشن ذان ذات فور ذا الكتيف المورتاليتي اند جروين هيرنيا وومن هاف هاير مورتاليتي ريسك ذان مان ديو تو ا جريتر ريسك فور امرجنسي بروسيجر irrespective of the hernia anatomy and a greater proportion of femoral hernia يعني الفيميل يكون الرسك من مرتالتي أكثر after a femoral hernia operation the mortality risk was increased sevenfold for both men and women هذا السلايد اعتبره كلش مهم ليش لأن يناقش موضوع ال speed of referral اللي هو according to the groin hernia guideline اللي قلنا عليه قبل شوية ب 2013 Association of Surgeons for Great Britain and Ireland اللي ناقشوا speed of referral يعني ستة مقيم بال آه بالعيادة الشعبية أو مقيم أو ممارس وجاك مريض groin hernia ايش وقت آه شلون تفكر انه هذا ال speed of referral هل حول الآن لو ما يخاف اقول له مثلا روح وتعالي بعد فتش شهر شهرين او تقدر تراجع خلال شهر شهرين للبيشنت يعني تنصح المريض هذه هي الجايد لاين شو يقول مان ريديوسبل اذا كان رجال وريديوسبل ترجع سيمبتوماتيك عنده اعراض وجع روتين روتين شنو روتين يعني يعني تقول له للمريض يعني تحتاج عمليه بس يعني الكتب على راحتك زين اذا كان مان اذا كان عندك مان ريديوسبل الريديوسبل ما ترجع زين ها شو نكون ايرجنت يعني لازم ننصحها نحاوله للطوارئ مثلا بحيث نقول لها تسويها اسرع ما يمكن بس لما تكون عندك وومن ات از وومن اولسو ايرجنت ذا سيم تايم بس استرانجوليتد اوبست اذا جاي بمثل هاي الصوره اللي شفناها اول وحده ذا فيميل اللي هي بالجروين ذس از ان ايمرجنسي شود بي ريزولفت ويذن ليس دان Six hours, because if you delay with the management, will end with the gangrene and resection of the bowel and complicated complication to the surgery. So we have to know the speed of referral according to this guideline. The same guideline when we send patient for imaging. 
اللي هي اما الترا ساوند اللي هو الفيرست لاين او ام ار اي بالاف ذا الترا ساوند نيجاتيف اند جروين بين بيرزيست ندز اما الترا ساوند او ار اي وقسم ندز حتى سي ديسكا مثل ما شفنا بصوره اللي دايك شخصنا بها الفيمورال هرنيا شو وقت ندز الايمجينج لما يكون عندك دايجنوستيك انسيرتينيتي لما متاكد من دايجنوستيك تو اكسكلود اذر باثولوجي ذيس از ذا جايد لاينز والسجستشنز فور ذا ايمجينج This is the uh, indication for surgery guideline. اللي هو أول شيء symptomatic inguinal. لازم عند the symptoms and the pain. Uh, second, all femoral hernia. All femoral hernia. بينما ال asymptomatic inguinal can be managed conservatively, but likely to require surgery in the future. شوف ال ال يعني ال referral اللي قلنا عليه قبل شوية اللي هو the speed of referral. يعني إذا كان عندك symptomatic patient inguinal هذا لازم يسوي الأوبريشن بس it is routine إذا كان symptomatic irreducible هذا urgent إذا woman it is urgent إذا إذا كان obstructed أو strangled this is emergent so okay so indication for surgery symptomatic inguinal all femoral hernia while asymptomatic inguinal can be managed conservatively Now we'll come into the perioperative antibiotic. Not the antibiotic, but not the antibiotic. The patient with inguinal hernia repair. Our sheet is controversial. Why? Because surgical site infections, which is a rate of multiple, which we have seen in the studies, all of them show that surgical site infection rates are zero to fourteen percent. Antibiotic may reduce wound infection rates. Okay. مش انفكشن هو 0.3 تو 2% لما اجوا للميتا اناليسز يعني جمعوا البحوث كلها وكوكرين ريفيو رجعوا لسووا ريفيجن لها لقوا الانتيبايوتيك سووا يعني انتيبايوتيك فيرسس كنترول يعني اللي انطوا انتيبايوتيك مرضى وقسم ما انطاهم انتيبايوتيك لقوا نو سيجنيفيكانت ديفرنس ان ذا سيرجيكال سايت انفكشن اور مش انفكشن سو الانتيبايوتيك ذير از نو رول يعني هو تفيزيكلين سيرجري Then, لما نجي نفكر النط انتيبايوتيك لازم الى انديكيشن فسو الجايد لاين شو يقول روتين يوز اوف بروفيلاتيك انتيبايوتيكس از نوت ريكومندد اكسبت وين اكسبت ان هاي ريسك بيشنتس اللي هو اكثر من 75 سنه الاوبيس اليوراناري كاثر اندا والدايابيتس This is the comparative between the laparoscopic and open repair according to the groin hernia guideline. Alfian Tlatash. اللي هو سوجدوا إنه بالguideline ينصحون إنه laparoscopy يسووها لل younger patients. زين بينما بالopen لل elderly patients يسووا له under local anesthesia. بال under comorbid disease هم local anesthesia. واللي عنده anticoagulant يسوى open anesthesia, open surgery. مو لابروسكوبيك باللابروسكوبيك يسوون للفيميل لان عندك مرات اكثر من هرنيا مرات فدايجنوسز هم يكون وياها اللي عنده جروين بين وذ سمول هرنيا جروين بين وذ سمول هرنيا يسوون لابروسكوبيك بينما عندهم نفس اكسهم بالاوبن اللي هو لارج انجوانا سكروت يعني اذا كانت الهرنيا كلش كبيره تسو ديفيكالت باللابروسكوب فيسووها شنو اوبن البايلاترال هرنيا نسوي بايلاترال هرنيا باللابروسكوبيك سيرجري اذا يعني عندك جهتين يمنى ويسرى بدل ما نفتح يمنى ويفتح يسرى باللابروسكوب يسووها ببورتات صغار نقدر نسوي الهرنيا ريبير بالبايلاترال هرنيا الريكيرنت هرنيا ريكيرنت هرنيا بالنسبه للابروسكوب اذا كانت مشتغليها اول مره اوبن يعني يسموها اندكس اوبريشن اوبن يعني اذا انا اشتغلت هرنيا اوبن هرنيا ريبير ورجعت الهرنيه رجع البلج مالتها مره ثانيه رجعت الهرنيه يقول لك دكتور تسويت لي اياها قبل خمس سنوات في السنه رجعت عليها شلون اشتغلت لك اياها اوبن شقيت سويت له انسجن وسويت له ريبير هسه رجعت شلون اسوي لها بيتر تشويس فور ذا تريتمنت ات از ذا لابروسكوب عكسها هو بالاوبن هنا اذا كان عندك ريكيرنت هرنيه باللابروسكوب اذا مشتغلها انت لابروسكوب لما انت ترجع مره ثانيه ريكيرنت صار بيها فالافضل انه شنو تسويها تشتغلها اوبن Okay, so even laparoscopic with femoral, it is also with elective cases.
وبيشنس وين على هسه اوبريشن يجي يقول لك للجراح يقول له انا سويت العمليه زين انا شو كنت ارجع شغلي شو كنت امارس هواياتي حركتي شنو الممنوع عليه ومو المسموح فهاي هي الجايد لاين شو تقول هنا جروين هيرنيا جايد لاين اللي هو 2013 البوست اوب اكتيفيتي شو يقولون دو وات يو فيل يو كان اوكي هيفي ويت ليفتينج تو تو ثري ويكس يعني ورا ثلاث اسبوع يعني ثلاث اسابيع يعني لك تقدر حق تشيل فد شيء ثقيل ريتيرن تو ورك هو يكون ميديان سفع دايز بالاوبن وباللاب درايفنج سفع دايز اوكي Now we will come to the obturator hernia. Occur most commonly in female. Male to female ratio is nine to one. Typical patient is more than seventy years of age. Occur in multipara women up to twenty percent. You can bilateral and concurrent female. Now we will come to the obturator hernia. Occur. Clinical presentation, intestinal obstruction is the most common presentation, equal to 80% of cases, up to 70% mortality with strangulation, overall mortality is 25%. Correct preoperative diagnosis in 20% to 38% of patients. This is very important. Clinical mortality is high in our country. It will come from us. يعني يقول لك هاني يجي كانتستان وبستراكشن دور على الكوز ما تلقى انتستان وبستراكشن ينتهي بجانجرين وسبسز ويوصل مرحلة بيشنت ارفرسابل هايبو سبتيك شوك وما تعرف شنو الكوز مالته ليش لان it is not clear not evidence مو مطار علي برا تكون دائما تكون يعني مكانها كلش صعب الدايجنوستس مالته فالكوركت بري اوبراتيف دايجنوستس 20% تو 38% لذلك المورتات يكون عالية بي الابلايد اناتومي فور ذا اوبتريتر هرنيا ات از فورمد باي ذا ريماي اوف ذا اسكيوم اند بيوبس بايلاترالي ان انترولاترال بيلفيك وول Demonstrated bilaterally in the anterolateral pelvic wall, medial to the acetabulum. By this story, you can see this is the obturator foramen, and it is formed by the ischium and the pubis. This is the obturator canal, closed usually by obturator membrane. Here are the hernia that came from this place. The obturator foramen covered by obturator membrane, internal orifice closed by the preperitoneal fat, contain obturator nerve and vessels. The high content of obturator foramen. We get the most common presentation of intestinal obstruction and the most valuable and Imaging which is needed in the patient present with acute intestinal obstruction, who are X-ray. The show for now is an X-ray, who are dilated loops to the standard abdomen. So this is a case of, and this is a small bowel obstruction. You can see that it's a small bowel. These are loops of the small bowel. So it is a small bowel obstruction. This is an MRI of the pelvis. You can see there. This is the. Hernial sac through the obturator foramen. This is the CT. This is the CT scan, and you can see here. This is the uh, obturator hernia. An eighty-four-year-old woman. Show her niche of the small bowel. This is the small bowel. This is small bowel. Through the left obturator canal, the bowel is located between the obturator and the actinius muscle.
شنو المانجمنت مالتنا هسه احنا يعني جاني عاده انت تستعمل شنو المانجمنت كونزرفاتيف لا اكيد بهالحاله هذا اتز سيرجري زين فور ريبير سمبل كلوجر اوف ذا هيرنيال ديفكت ود ون اور مور انتربتيف سوترنج هاي الفورامين اول شيء ريدكشن اوف ذا كونتنت ونسوي ريبير للهيرنيال ديفكت مرات نخلي بسوترنج اما خيطه او مرات بلجينج ذا كانال ود ذا كارتليج فري او مانتال ابتريتر فاشيا بولي بروباين ميش او وات ايفر اوكي ذس از نوت فيري امبورتنت فور يو فالريكيرنس ريت يكون هنا معناتهم 10% فور سمبل كلوجر بينما بالمشي يكون اكيد راح يكون اقل بس احنا التشالنج مالتنا احنا هنا شنو الفكره؟ انه دايجنوسز يو هاف تو دايجنوس وشفنا احنا الدايجنوسز مالتنا نسبتها كلش قليله لان يجي فيج برزنتيشن يعني ذات از نوت فيج برزنتيشن انتستانال بوستركشن بس شنو الكوز مال انتستانال بوستركشن يو كانت فايند ات اوكي بعد نشوف ال This is the bowel, small bowel, enter through obturator foramen, uh, and this is the site of the hernia and the obturator hernia. This is another case of the obturator hernia. You can see the circle around it, bowel inside, the defect. And at the same time, there is an incidental finding of the femoral hernia. The management of this case reduce the content of the hernia, the bowel reduced into the abdominal cavity. The defect should be closed by either suturing or by the implantation of the mesh.